ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்மார்ட் கிங்ஸ் சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனே கூட நான் அதை கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வீடியோ கூட போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா சக்யூர் பிரேக்கர்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் சக்யூர் பிரேக்கர் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டில் அதிகப்படியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இது வந்துட்டு அந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை கட் பண்ணிடும் ரொம்ப அதிக கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்க ஒரு இடத்துல இது வந்து யூஸ் ஆகும் இதை நம்ம சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதோட டைப்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகலாம் இதில் மொத்தம் எட்டு வகையான டைப்ஸ் இருக்குது அது லோ வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஹை வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வேக்கம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எம்சிசிபிஎல் அதாவது மோல்டட் கேஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சிங்கிள் போல் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இப்படி மொத்தம் எட்டு கேரக்டர்ஸ் எட்டு வகை இருக்குது இதை பற்றியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போதும் அதில் மெயினாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு நாளை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகலாம் இதோட டைப்ஸில் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ஏர் மீடியம் இருக்கும் அதில் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் என்ன பண்ணுன்னா பிரேக்கரோட ஹெட்டில் ரொம்ப வேகமாக மாறும்போது பிளாஸ்ட் ஆகும் பிளாஸ்ட் ஆகும்போது அதில் இருக்கிற ஆர்க்கு வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி ஆர்க்கை கட் பண்ணுறதுனால மீடியம் வழியாக போயிட்டுருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸசைவ் கரண்ட்டு நம்ம அதிகமாக வந்துட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால நமக்கு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து அதிகமாக எங்கே யூஸ் ஆகிட்ருக்குன்னா ஆனூற்றம்பது வோல்ட்டுக்கு கம்மியாக இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ அதோட நம்ம டயக்ராம் பற்றி பார்க்கவும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நான் சொன்னால ஒரு ஏர் ரிவர்ஸ் இருக்குது அதில் தான் அந்த ஏர் மீடியம் இருக்குது அது வழியாக தான் அந்த ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் வந்து அதில் இருக்குது இது வந்து கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் ஹாலோ இன்சுலேட்டர்ஸ் வழியாக நமக்கு அந்த லைன் வந்து ப்ரெஷரைஸ் மீடியம் வழியாக போகுது இந்த வால்ஸ் தான் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பிரேக்கராக யூஸ் ஆகுது நம்ம அந்த வால்வோட ஹெட்டில் தான் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் வேகமாக வந்து போதும் போது அந்த வால்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகும்போது இது வழியாக போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் மேலே ஆர்க் எக்ஸ்டென்ஷன் சேம்பர் தான் நான் சொன்னேன் ஆர்க் அந்த ஆர்க் வந்து அதில் தான் இருக்கும் இந்த வால்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த ஆர்க் எக்ஸ்டென்ஷனும் ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அது வழியாக போயிட்டுருக்க எந்த கரண்ட்டும் அடுத்த இதுக்கு வந்துட்டு போகாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏர் பிளாஸ் மெத் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆயுள் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் சர்க்கியூட்ஸில் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதாவது சப் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இது வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் ஆயுள் சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் க்ளோஸாக இருக்கலாம் அதனால் கரண்ட் அது வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஆர்க் அதிக அளவில் ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் அது இருக்க ஆயுள் ஃபுல்லாக கொதினு அதிகமாகி வெப்பம் அதிகமாகி அது பிற அது என்ன சொல்லுவோம் வேப்ரைஸ்ட் ஆகிடும் வேப்ரைஸ்ட் ஆகும்போது அது ஆயில் மீடியத்துலேருந்து கேஸ் மீடியமாக மாறும் இப்படி ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியமாக மாறி அது வந்து அந்த ஆர்க்கை வந்து கட் பண்ணிடும் அப்படி ஆர்க்கை கட் பண்ணும்போது நமக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மீடியம் வழியாக போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ அதோட டயக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதான் ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இதில் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்க்கு தெரியுதா ரெட் கலரில் அந்த ஆர்க்கு தான் நான் சொன்னது அந்த வழியாக போயிட்டு இருக்க அந்த ஆயில் பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஹீட் அதிகமாகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அப்படி ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும்போது அது இருக்கிற ஆயில் வந்து கேஸாக மாறிடும் அப்படி கேஸாக மாறும்போது அந்த ஆர்க்கு வந்து கட் ஆகிடும் அந்த ஆர்க்கு கட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஆயில் ஃபுல்லாக அங்கே ஆயில் அதில் தான் இருக்கும் இந்த ஆர்க்கு கட் ஆகிடுச்சுன்னா இது வழியாக போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்படி ஸ்டாப் ஆகும்போது நமக்கு வந்து எக்ஸசிவ் கரண்ட் நம்ம வீட்டிலேயோ அல்லது சப் ஸ்டேஷன்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து போகாமல் பார்த்துக்கோம் இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு முக்கியமான மெத்தட் நம்ம சொல்லலாம் அது எப்படின்னா ஏர் பிளாஸ் மெத்தடு
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த வேக்கம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட சர்க்கியூட் டைக்ராம் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்சுலேட்டிங் வச்சால் அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பிலோஸ் ஒன்று இருக்குது ஆக்ஷீல்டு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது மொபைல் மெம்பர் ஒரு பக்கம் இருக்குது மெயின் ஆக்ஷீல்டு ஒன்று இருக்குது இதில் இப்போ என்ன ஆகும்னா ஆர்க்கிங் ரேஞ்சின்னு ஒன்று இருக்குது கான்டக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ அதில் வந்து மொபைல் மெம்பர் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது வழியாக நம்ம அது வழியாக தான் இப்போ ஜாயின் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஜாயின் ஆகிற வழியாக நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் வேக்கம் அதிக அளவு கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மொபைல் மெம்பர் என்ன ஆகுன்னா நகர்ந்துடும் அப்படி நகரும் போது இங்கே ஒரு சர்க்கியூட் வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்படி பிரேக் ஆகும்போது இது ரெண்டு பக்கமும் டச் ஆகாமல் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் ஆகிடும் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அது வழியாக போயிட்டு இருக்க கரண்ட் வந்து போகாத வழியில் ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்படி ஸ்டாப் ஆகிறது வந்து நமக்கு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நம்ம அடுத்து எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பார்க்க போகலாம் வாங்க நம்ம அடுத்த எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் போவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எஸ்எஃப் சிக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரைடு அதுதான் நம்ம எஸ்எஃப் சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரைடு சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்கிறாங்க இது வேறு ஒன்றும் இல்லை சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரைடு வந்து ரொம்ப அதிக ப்ரெஷரில் இருக்கும் அப்படி ப்ரெஷராக இருக்க கேஸ் வந்து அது வழியாக போயிட்டுருக்க ஆர்க்கை வந்து கட் பண்ணுவோம் இது எந்த மாதிரினா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்த மூணு மெத்தட்ஸ் மத்தியே தான் இதுவும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது இருக்க ஆர்க்கை கட் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த மீடியம் வழியாக போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகிறதுனால நமக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட் மூமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேஃப்டி மெசர்ஸ்க்காக இதை நம்ம அதிக அளவாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமாக எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா இதை ஏர் டைப் ஆயில் டைப்பை விட ரொம்ப மேன்மையான ஒன்று அதனால் இதை அதிக அளவில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் குரோம்லேயும் மற்ற எதில் வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க நம்ம சர்க்கியூட் பிரே அதோட சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸில் உண்டான டயக்ராம்ஸை பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட டயக்ராம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு ஆர்க்கிங் ஹார்ன் ஒன்று இருக்குது எஸ்எஃப் சிக்ஸ் கேஸ் இன்லெட் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஆர்க் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ரெட் கலர் டாட் 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 லைன்ஸ்லாம் இருக்குது எஸ்எஃப் சிக்ஸ் கேஸ் மீடியத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த க்ரீன் கலரில் அதே மாதிரி ஒரு மூவிங் கான்டக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மூவிங் கான்டக்ட்ஸ் தான் நம்ம சர்க்கியூட்டை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது மூவிங் ஆப்ரேட்டட் மெம்பர் மூவிங் கான்டக்ட் மூவிங் மெம்பர் ஆர்க் இது எல்லாமே அந்த டைக்ராமில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை எஸ்எஃப் கேஸ் வந்து ரொம்ப அண்டர் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கணும் இந்த ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் போது இந்த கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகும் அப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகும்போது இது வழியாக போயிட்டுருக்க அந்த ஆர்க் வந்து கட் ஆகிடும் அப்படி ஆர்க் கட் ஆகும்போது இந்த மூவிங் கான்டக்ட் தனியாகவும் ஃபிக்ஸ்டு கான்டக்ட் தனியாகவும் நின்றுக்கும் இப்படி நிற்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு டச் இல்லாமல் போகுது அது வழியாக நமக்கு போயிட்டு இருக்க கரண்ட்டும் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஒர்க்காக தான் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட